بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان لديك جهازين الجهاز الأول يعني بنظام ماكنتوش والجهاز الآخر يعني بنظام ويندوز 7 وترغب في مشاركة ملفاتك بين هذين الجهازين الطريقة كالتالي أولا راح نذهب لجهاز ويندوز طبعا راح أشرح على ويندوز افتراضي لكن الخطوات هذه راح تسويها على نظام ويندوز حقيقي اللي هو مثلا راح يكون على لابتوب أو أي جهاز آخر تضغط على إبداء في الويندوز ثم كنترول بنات ثم نتورك اند انترنت ثم نتورك اند شيرنج سنتر بعد كذا نتاكد ان المشاركه فعاله نضغط على هنا اللي هو ادفنسد شيرنج سيتنج ثم نتاكد ان تيرن اون هنا وهنا ايضا تيرن اون وايضا الخيارات الاخرى مفعله ايضا هنا ثم سيف تشينج ثم نخرج او نعود الى نعود الى النتورك سنتر او الشيرنج سنتر طيب الان نبغى نعرف رقم الاي بي طبعا اذا كان الكمبيوتر عندك على كيبل راح يظهر لك الشكل هذا لكن اذا كان عندك وايرلس راح تظهر لك علامه وايرلس فانت تختار الكارت اللي عليها الاتصال الاتصال اللي مشبوك في الشبكة آه ثم تضغط آه على الـ الـ الاتصال سواء كابل او وايرلس ثم تضغط تدخل على التفاصيل ثم هنا نشاهد الـ IP4 address هو هو الـ IP اللي راح نحتاجه نحفظ الـ IP هذا آه طبعا راح يكون مختلف عندك آه بعد كذا آه يبقى خطوة اخيرة اللي هي نعرف نروح جهاز الكمبيوتر ثم السي ثم اليوزرز او المستخدمون ونعرف المستخدم الرئيسي ايش اسم المجلد حق المستخدم الرئيسي نحفظ اسم حق المجلد هذا لان راح نحتاجه واذا كنت مسوي باسورد على جهازك الويندوز باسورد للدخول على الويندوز راح يطلبها منك هذه هي المعلومات اللي هي اللي هي اللي نحتاجها اللي هي الاي بي او نفعل المشاركة بعدين نعرف الاي بي نعرف المجلد او اسم المجلد الرئيسي بعد كذا ننتهي من الويندوز آه ثم نتجه الى نظام ماكنتوش آه كل ما تحتاجه تضغط على زر ايمن على الفايندر وكونكت تو سيرفر ثم تكتب التالي اس ام بي ثم نقطتين ثم سلاش سلاش ثم آه تكتب الاي بي اللي طبعا راح اكتب اي بي غير اللي تو في الشرح لانه آه الجهاز اللابتوب عندي آه الاي بي تبعه هذا هو 102 اللي هو على الشبكه اذا بغيت تضيفه هنا عشان آه يكون وصول سريع تضغط على الزائد هذه راح يضيفه لك هنا آه بعد ما دخلنا الاي بي آه نضغط على كونكت ننتظر بحيث يتصل آه يطلب منا اسم مستخدم آه اسم مستخدم عندي في اللابتوب ام اس اي الباسورد دخل الباسورد ثم كونكت طبعا اذا بغيت يحفظ الباسورد تضغط على هذا الخيار نختار كونكت آه راح يظهر لي خيارين هل تريد مجلد اليوزرز اللي فيه مجلدات المستخدمين او تريد مجلد اللي انا اذا كنت مسوي مجلد ومسوي له مشاركه او نختار اليوزرز بحيث يظهر لي جميع الملفات اللي على الكمبيوتر نختار اوكي اليوزرز وهو كما تشاهدون هذه المجلدات اللي في مجلد اليوزرز مس اي هو المجلد الرئيسي لو ندخله تلاحظ هذه هي ملفاتي آه كما هو معلوم مثلا هذا الديسكتوب يعني تستطيع تصفح جميع ملفاتك اللي على الجهاز اتمنى يكون الشرح واضح طبعا تستطيع تنقل ملفات من والى الجهازين تستطيع تنشئ ملفات تحذف يعني بكل سهوله أتمنى يكون الشرح واضح وشكرا للمشاهدة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته